ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ വലിയവനായ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത് അറുപത് വർഷത്തെ പഴയ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് മാത്യൂസ് വേങ്ങൽ വേങ്ങൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തിരുവല്ലക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഞാനും ഒന്നിച്ച് പന്തളത്ത് എൻ എസ് എസ് പോളിടെക്നിക്കിന് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ അല്ല പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം പോയി ഞാനും പോയി അദ്ദേഹം പഠിച്ചു ഞാൻ ഉഴപ്പി നടന്നു ആ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ ഓടൊപ്പം ഇവിടെ കിട്ടിയതിനകത്ത് ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു മാത്യൂസ് വേങ്ങൽ എന്നോടൊപ്പം വന്നതിന് വളരെ നന്ദി ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ എനിക്കുണ്ട് മാത്യൂസിൻ്റെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഡ്രാമയ്ക്കകത്ത് അഭിനയിച്ചതാണ് അല്ലേ ശരി മാത്യൂസ് വേങ്ങലിന് വീട് തിരുവല്ലായിലാണെന്നറിയാം ആ ശൈശവ കാലത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ശൈശവം വളരെ സന്തോഷപ്രദമായിരുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവഭക്തി ഉള്ള ഒരു ഭവനത്തിൽ ജനിക്കാനിടയായി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ വലിയമ്മ ഗ്രാൻഡ് മദറും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും എല്ലാവരും ചേർന്നിരുന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് കുടുംബത്തിൽ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അസംബ്ലി പോലെ കൂടും ഫാദർ വളരെ കർക്കശക്കാരനായിരുന്നെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച ഞങ്ങളോടൊപ്പം കളിക്കാനും ഇടപെടാനും ഒക്കെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുമായിരുന്നു അന്ന് സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഒരു മേശ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഒന്ന് കഥ പറയണം പ്രസംഗിക്കണം വാക്യം ചൊല്ലണം ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേദവസ്വം വായിക്കണം മറ്റൊരാൾ ഹിന്ദിയിൽ വായിക്കണം മറ്റൊരാൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കണം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു ഭവനമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും രാവിലെ അതുപോലെ തന്നെ അതിരാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് റൈസിങ് ബെല്ലടിക്കും ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ പോലെ തന്നെയാണ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഉണരണം ഉണർന്ന് പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കൃത്യ ആറ് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് താമസിക്കുന്ന ആളിന് ഒരടി അതായിരുന്നു ശിക്ഷ അപ്പോൾ അത് അത് ഭയന്ന് ആയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിരുന്നിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിൽ ഇവിടെ വളരുകയാൻ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ പിന്നീട് കൗമാരപ്രായം ആ സ്കൂൾ കാലം ഒക്കെ കൗമാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നുള്ളരി കൊണ്ടുപോകും വളരെ ഒരു ഒരു നുള്ളരി എടുത്തൊരു ചെറിയ കുമ്പിള് പോലെ പേപ്പർ ചുരുട്ടി അതിനകത്താക്കി അത് കൊണ്ടുപോയി സൺഡേ സ്കൂളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും സൺഡേ സ്കൂൾ സമയത്ത് അവിടെ മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മയും വല്യമ്മയും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് അരിയെടുത്ത് കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പിടി അതിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു കലത്തിൽ മാറ്റിയിടും അത് വലിയൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പിന്നീടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അത് കുട്ടിക്കാലത്തെ കണ്ട് വളരാൻ ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ഞാൻ കൗമാരത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കുണ്ടായ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് അമ്പത്തെട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഡോ ബ്രദർ കെ വി ചെറിയാച്ചൻ നവജോദയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഖില കേരള ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മ എന്നൊരു സംഘടന അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു അന്ന് അവിടെ വി ബി എസ് സൺഡേ സ്കൂള് ഇവയൊക്കെ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് ഒന്ന് ആന്താരത്തച്ഛൻ റാന്നിയിലുള്ള ആന്താരത്തച്ഛനെ പിന്നീട് സി വി വർഗീസ് അച്ഛൻ അന്ന് അവർ അച്ഛന്മാരല്ല സി വി വർഗീസ് പിന്നീട് നിലമ്പൂരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പി പി തോമസ് അച്ഛൻ ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അവർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പങ്കാളികളാകാനും എനിക്കൊരു പരിധിവരെ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ യൗവനത്തെ കരുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ 
സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് മാത്യൂസ് എപ്പോൾ പന്തളത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതാണ് അതെ 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 അതുകൊണ്ടാണ് മാത്യൂസ് സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്തതും കള്ളു കുടിക്കാതെയും ഒക്കെ ഇരുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതം നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്നെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനല്ലല്ലോ വന്നത് മാത്യൂസ് പന്തളത്ത് പഠിച്ചത് അമ്പത്തെട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഒന്നു ചെയ്യാറുന്നത് സിവിലായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റ് അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തൊമ്പത് അറുപത് അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്സായി ഞാൻ അറുപത്തൊന്നിൽ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി ഈ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നുള്ള കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് പഠിത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പന്തളം കോളേജിൽ എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ അന്ന് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ആയിട്ടില്ല കോളേജ് ബില്ലേക്ക് പഠിതോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആർട്സ് കോളേജിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കുട്ടികൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ അഡ്മിറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അതിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കുട്ടികൾ അതിൽ പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരു മുസ്ലിമും അങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് പേര് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഹൈന്ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവരായിരുന്നു അവിടെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് കോളേജിലേക്ക് എന്നെ എൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് കൈ പിടിച്ച് കയറ്റിയത് ഭാരതകേസരി ആയി തീർന്ന മന്ദത്ത് പത്മനാഭൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ആ കോളേജിൽ വലിയ വിശാല മനസ് വിശാല മനസ്കരായ അദ്ദേഹം കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണത് അവിടെ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ പിൽക്കാലത്ത് പല അനുഭവങ്ങൾക്കും പ്രയോജ പ്രചോദനമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രദർ പി ജി വർഗീസ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു സുവിശേഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല തലമുടി ഇടത് നിന്ന് വലതേക്ക് ചീ കോതി വെച്ച് നല്ല സുന്ദര സുസ്മേര മതനുമായിട്ട് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖഭാവത്തോടെയുള്ള നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി നല്ല എനർജറ്റിക് ഇത്രയും നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയെ അവിടെ കോളേജിൽ ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് തന്നെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ സമരം നാടകം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും മുൻപന്തിയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് പഠന കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധി കുറവുകൊണ്ടല്ല ഉഴ ഒരു അല്പ ഉഴപ്പനായിരുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ പഠനത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന എങ്കിൽ പോലും വളരെ ബുദ്ധി വൈഭവത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് അന്ന് പ്രൊഫസർ ടി ബി കെ മേനോനാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസർ ആർ ഡി ആത്മാഭിരാമൻ എന്നൊരു ആളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ബ്രദർ ഓർമ്മയ്ക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ന് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് റേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അധികവും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നത് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ വളരെ ചുരുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റുകാരാണ് അധികവും ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറു പ്രായക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൊച്ചു പയ്യന്മാരായിട്ട് നടന്നത് അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു കണ്ണട വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മുട്ടുസൂചി കുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ ലേക്ക് മുട്ടുസൂചി കുത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു അത് പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിൽ വരുത്തിയത് പല ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ പല പലരുമുണ്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു റോഡാണ് ആ റോഡിലൂടെ അനേകം ആളുകൾ വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജിൽ നിന്ന് സാറന്മാരൊക്കെ വരുന്നോ എന്നറിയാനായിട്ട് ബ്രദർ പി ജി ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നൊരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണട എടുത്ത് റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കും വരുന്ന ആളുകൾ കണ്ണടയിൽ പതിക്കുന്ന പ്രതിബന്ധം അടുത്തൊരു കണ്ണാടിയിൽ വെക്കും അടുത്ത കണ്ണാടിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് അവർ കണ്ണാടിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിൽ റോഡിലേക്ക് വരുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും ആരെല്ലാം അതിനെ നടന്നു വന്നാലും ബ്രദർ കട്ടിലേ കിടന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ആരാണ് പോകുന്നത് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല
ഞാൻ ഒത്തിരി കുരുത്തം കെട്ടവനും ഇച്ചിരി ചട്ടമ്പിയും ഓടി നടക്കുന്നവനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പലതും ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള കൃപയുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം തന്ന കൃപയാണ് അത് ഇന്നാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് മാത്യൂസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് പിന്നെ അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ജോലി ആദ്യം കിട്ടിയത് എനിക്ക് റെയിൽവേലായിരുന്നു പന്തുകളിക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പന്തുകളിയുടെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് റെയിൽവേ ടെമ്പററി ജോബ് കിട്ടി അന്ന് മൂന്ന് രൂപയാണ് ശമ്പളം ശമ്പളമല്ല കൂലിയാണ് മൂന്ന് രൂപ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് രൂപ മാത്രം അത് തള്ളവരിൽ പതിച്ച് വേണം വാങ്ങാൻ അപ്പോൾ അന്ന് വലവക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളവരിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടം വലവൊക്കെ നോക്കും ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചില രൂപയ്ക്ക് എന്താ ഒപ്പിടാൻ അറിയത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ മറുപടിയൊന്നും പറയില്ല തമ്പി പ്രഷൻ കൊടുത്ത് അന്ന് ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പന്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ജോലി ചെയ്യേണ്ട പന്ത് കളി മാത്രമാണ് എന്ന് എൻ്റെ എനിക്ക് വെച്ചിരുന്ന പരിപാടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒറീസയിൽ സാമ്പൽപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ബൽപഹാൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടു ഞാനവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു ഏതെല്ലാം ഒരു കളിക്കാരൻ പന്ത് കളിക്കാരനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ആ കാരണത്താൽ തന്നെ എന്നെ സിവിൽ ഫോർമാനായിട്ട് അവരവിടെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു എന്നോട് ചോദിച്ച് എന്തൊക്കെ കളികളാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുട്ബോള് ബാസ്ക്കറ്റ് വോളി ഇതെല്ലാം കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുട്ബോളിൽ ഏത് പൊസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോൾ കീപ്പറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗോൾ കീപ്പറുടെ കുറവുണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനി ഗോൾ കീപ്പറുടെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവിടെ സിവിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാണ് മാത്യൂസ് പ്രാറ് ഒറീസയിലെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോയി ഒറീസയിൽ നിന്ന് അന്ന് ഞാൻ അത് ഒറീസയിൽ അത്യാനന്ദ കൽക്കോ എന്ന ആദിവാസി ഞങ്ങളുടെ അത് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു ആ വർഷം അന്ന് ഒറീസയിൽ വെച്ച് മിരൻ മിത്ര മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സമ്മാനം ലഭിക്കാനിടയായി അന്ന് എന്നെ അവർ കമ്പനിക്കാർ ഒരു തരത്തിലും പറഞ്ഞു വിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഞാനവിടെ തുടരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാലും നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള എൻ്റെ ആവശ്യം ആഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ വലിയ വർഗീയ ലഹള ആ വർഗീയ ലഹളയിൽ അനേക ആളുകൾ ജാതിസ്പ്രദ്ധ കാരണം അനേക ആളുകൾ ഒറീസയുടെ മണ്ണിൽ മരിച്ചു വിടും ഒരുപാട് രാത്രിയിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നാണ് ആക്രമം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ജീവ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായി അന്ന് ആദിവാസികൾ അമ്പും മില്ലുമായിട്ട് ഇറങ്ങി നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു നെഹ്റുജിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരും പിന്നെ സമരം പിൻവ ആക്രമം പിൻവലിച്ചു സമാധാനമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്നും ഇവിടെ അത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭൂമിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലൊരു ചെറിയ ജോലി കപ്പയും കഞ്ഞിയും കുടിച്ചാലും മതി നാട്ടിൽ വന്നൊരു ചെറിയ ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു പഠിക്കുക എന്നൊരൊറ്റ ലക്ഷ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ വന്നു ജോലി പ്രവേശിച്ചു ആ ജോലി തുടർന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി ജോലിയിലിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യസന്ധമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസത്തോളം കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്നെ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജയിലിൽ കിടന്ന അവസരത്തിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം കാരണം ബാലം നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുക വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല എന്നുള്ള വചനം എന്നെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കിത്തുള്ളൂ മാറ്റൂഷനെ എന്തിനാ ജയിലിലാക്കിയത് ഞാനൊരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ അവരെന്നെ കോടതിയിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞാനെന്തോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാട്ട് അവിടെ എൻ്റെ
ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് തെറ്റല്ലേ സാറേ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനങ്ങ് മോ ഒരാട് നിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് അതിനെ മോട്ടിച്ചു പക്ഷേ സാറേ അങ്ങ് എന്നിട്ട് കാരണം ഇവൻ ആടിനെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിലല്ല പിടിച്ചത് ആട് നോക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരെ നോക്കുമ്പം കവടിയാറിലൂടെ ഒരു വാച്ചും കെട്ടി ആടിനെ കൊണ്ടൊരാൾ പോകുന്നു ആടിൻ്റെ മുൻകൈയ്യാൽ വാച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാച്ച് എവിടെ നിന്നോ മോഷ്ടിച്ചതാണ് ആ വാച്ച് മോഷ്ടിച്ച വാച്ച് ആടിൻ്റെ മുൻകൈയൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നടന്നു വന്നു ഇത് കണ്ട പോലീസുകാർ ചോദിച്ചു ദേഷ്യത്തിൽ ഏടാ നിൽക്കടാ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവനെ ആടിനെ ഇട്ടു വാച്ചും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഓടി വാച്ച് ആടിൻ്റെ കയ്യലുണ്ട് അവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ ശിക്ഷിച്ചു ജയിലിലാക്കി അപ്പോൾ ആ ജയിലിലാകാൻ പലരും ജയിലിൽ പോകുന്നത് വേണ്ടത്ര വീ കുട്ടിക്കാലത്ത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവബോധം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചുമക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അവർക്ക് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും പഠിപ്പിക്കണം കടലാസ് അവിടെ ഇവിടെ എറിയരുത് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടം വരുത്താൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഫ്ലാറ്റുള്ള ഒരു ഒരു സമുച്ചയത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ശമ്പളം അവിടുത്തെ വാടക തന്നെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് വാടക കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അതുപോലെ ശമ്പളമുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അവരുടെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ മക്കളെല്ലാവരും കൂടെ വെളിയിലിറങ്ങി വരും വെളിയിലിറങ്ങി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി പോകും ആ സമയത്ത് അവരിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കടലാസ് പോലും കാണത്തില്ല പക്ഷേ അവർ കയറിപ്പോകുമ്പം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് അവിടെ എല്ലാം സ്കാറ്റേഡ് അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടാനുള്ള ടിന്നുകളുണ്ട് വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്തിടത്തിൽ എന്താ അമ്മയെ അവർ പറയും ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ സ്വീപ്പർ ഒന്ന് തൂത്തോണ്ട് പൊയ്ക്കോളും കേട്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം വഴിയിൽ തുപ്പാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം ബൈബിളിലും പഠിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിലും കാല് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പോലീസുകാർ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നാട്ടുകാർ പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ പോലീസുകാർ പഠിപ്പിക്കും അത് സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് കൊച്ചുനാൾ മുതൽ തന്നെ മാതൃകയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം ഉപദേശം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കണം മാത്യൂസ് ഫ്ലയർ എത്ര നാൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ചെയ്തായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഞാൻ മൊത്തം മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം സർവീസ് എനിക്കുണ്ട് അല്ല ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പത്ത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം എഞ്ചിനീയറിങ് ഫീൽഡിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അതിന് ശേഷവും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു പ്രവർത്തനം മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന് മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് ഇന്ന് അത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററാണ് അന്ന് മദർ ത്രേസിയ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഇവിടെ മനുഷ്യനാണോ മൃഗങ്ങളാണോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അന്ന് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നൊരു എവിടെയായിരുന്നു ആശുപത്രി ഊളമ്പാറ ഊളമ്പാറ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രയാസ അവിടുത്തെ വർക്കുകൾ നല്ലതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാവാം സുഖകുമാരായ ടീച്ചറൊക്കെ കൂടെ താല്പര്യമെടുത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി അന്ന് ചീഫ് ഇഞ്ചിനീയർ എന്നെ ആ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചു കാരണം എന്തോ ചീഫ് ഇഞ്ചിനീയർക്ക് തോന്നി എന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ആദ്യം ചെയ്തത് ഞാനും ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രനും കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളൊരു റൗണ്ട്സിൽ പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുക്കളയും ഓടയും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്ലെൻനെസ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ യാതൊരു വൃത്തിയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഓട അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കണ്ടേ ഇതിലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ഇത് സാരമില്ല നമുക്ക് വാടൊന്ന് കാണാം അങ്ങനെ
എൻ്റെ അമ്മയോ എൻ്റെ പെങ്ങളോ എൻ്റെ ഭാര്യയോ എൻ്റെ മകളോ ആണ് ആ സ്ഥാനത്തിൽ എങ്കിൽ എനിക്കൊരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇന്നും ഓർമ്മയിൽ ആ ആ പിക്ചർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങൾ പീരീഡ്സൊക്കെ ആയാൽ ഇത്രമാത്രം വൃത്തിഹീനമായിട്ട് കഴിയില്ല തറ ഓടിട്ട തറ പഴയ രാജാവിൻ്റെ കാലത്തുള്ള തറയോടാണ് തറയോടുകൾ അവിടെ അവിടെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ആ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്ത് അതങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് നൂൽ ബന്ധമില്ലാതെ ഈ സഹോദരിമാർ അവിടെ കഴിയുന്നു അവർക്ക് വാടർമാർ ഹോസിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഹോസ് ഇട്ട് കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ തലോടി സോപ്പിട്ട് എല്ലാ വൃത്തിയാക്കും കുളിപ്പിക്കും ഇത് അവരുടെ ദേഹത്ത് പോലും തൊടാതെ വെളിയിൽ നിന്നിട്ട് ഹോസ് നീട്ടി അങ്ങനെ ഹോസ് അടിച്ചാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി ഞാൻ അന്ന് തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം ഞാൻ നേരെ ചീഫിൻ ജനറൽ പോയി കണ്ട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഇത് അതിനുശേഷമാണ് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ അവിടെ വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് അനു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഇന്ന് അത് മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലല്ല ഇന്ന് അത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററായിട്ട് മാറി അതിന് അതിന് പിന്നിൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ മദർ ത്രേസ്യ ഇവരുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനമുണ്ടായി നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പോവുകയല്ല ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി വൃത്തിയില്ലാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ചെന്നിട്ട് അത് കഴിയിട്ടുകൂടെ ചിന്തിച്ചാട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂള് ഇതൊക്കെ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എനിക്ക് കഴിയും നമ്മളതെല്ലാം ചെയ്യണം ഇത്രയും വർഷം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ റിട്ടയർ ആകുമ്പോഴേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ ഹൈബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മിക്ക ഡാമുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പീച്ചി പോത്തുണ്ടി മലമ്പുഴ പമ്പ കല്ലട ഈ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ലൈബ്രറിയുടെ ചാർജിലായിരുന്നു പിന്നെ മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവാഹം വിവാഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു വിവാഹം എനിക്ക് കിട്ടിയ എൻ്റെ കൂട്ടാളി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ രാത്രിയിൽ ഉണർന്നപ്പം ഭാര്യ എൻ്റെ കട്ടിലേലില്ല ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ അന്താളിച്ചു ഈ പാതിരായ്ക്ക് എവിടെ പോയി കാണുന്നില്ല നോക്കുമ്പോൾ താഴെ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സഹധർമ്മിണിയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിജയം അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ഒരുപാടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എല്ലാ മക്കൾക്കും മൂന്ന് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾക്കും ഞാൻ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല വേദോത്സവം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ അവർ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവർക്ക് സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ഒരാളിനെ ഒരു ഉപദേശിയെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരു വിളിച്ച് വരുത്തി ട്യൂഷൻ പോലെ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് അവരാരും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരാൾ എല്ലാവരും തന്നെ ദൈവഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതാണ് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ദൈവത്തെ അറി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഭാഗ്യം ഒരു ഉപദേശിക്ക് രൂപ കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ വരുത്തി വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചു മക്കളെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ജോലി അപ്പൻ്റെയാണ് അപ്പനേക്കാൾ ചൊവ്വിന് ഒരു ഉപദേശിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച് വിളിച്ചു എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അപ്പൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം
ഇവിടെ പഠിച്ചത് മൈസൂരില് പഠിച്ച പഠിച്ചു മുച്ചു വന്നതാണ് മൂന്ന് മക്കൾ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്രദറിൻ്റെ ഈ സർവീസ് സമയത്ത് മറക്കാനൊക്കാത്ത ഒരു സംഭവം എന്താ ഉണ്ടായത് പല ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഓരോ ഫയലുകളും അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ജീവനുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ് ഓരോ ഫയലിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ജീവിതമുണ്ട് ഇന്ന് പത്രമെടുത്ത് നോക്കുക ആത്മഹത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു പത്ര ഒരു ഒരു പത്രം പോലും ഒരു ദിവസം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒളിച്ചോട്ടം മദ്യപാനം കഞ്ചാവ് മയക്ക് മരുന്ന് അതിൻ്റെ കള്ളക്കടത്തുകൾ ഇതല്ലാതെ പത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാർത്തകൾ അത് മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നത് സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് റെഡ് ടൈപ്പിസം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഫയലില് അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ജീവൻ തുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടും ആളുകൾ അതിന് തുനിയുന്നില്ല അത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സങ്കടം ഇന്ന് തന്നെ എന്നെ എന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വരുന്ന ഇത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് മന്ത്രിയുടെ ചുമതല ആത്മീകരായ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാലും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കരയുന്ന വിതുമ്പുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫയലുകൾ താമസിക്കാതെ കഴിയുമ്പോൾ സഹായിക്കാം സഹായം താമസിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് അർത്ഥമില്ല മരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെൻഷൻ കിട്ടിയാൽ പ്രയോജനമില്ല അതൊരു കാര്യം മാത്യു സുരാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻ എസ് എസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ പാസ്സായതിന് ശേഷം ട്രിവാൻഡ്രൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് എ എം ഐ രണ്ട് വർഷം കെ എസ് ചാക്കോ സാർ പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എ എം ഐ പഠിച്ചു അന്ന് പഠിത്തം പൂർത്തി സെക്ഷൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സെക്ഷൻ ബി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടായി മലബാർ ഏരിയയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പഠനം അവിടെ വെച്ച് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വന്ന് നൈറ്റ് ക്ലാസ് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായി അതിനുശേഷം ലോ കോളേജിൽ പോയി നിയമം വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി നിയമ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയമായപ്പോൾ എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങളും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ അവർ പിന്നോക്കം പോകുന്നു എന്നൊരു സംശയവും കാരണം ഞാൻ ആ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തിരിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് സർവീസിക്കാർ ആ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആ ഒരു ആ അനുഭവം എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കാനിടയായി കൗൺസിലിങ്ങിൽ സൈക്കോളജിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയും കൗൺസിലിംഗ് ടി എ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയും ന്യൂറോ മറ്റ് പല മേഖലകളിൽ തീം സെൻറ്റേഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജിയുടെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിപ്ലോമയും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഇന്നും ഞാനൊരു പഠിതാവാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക എന്ന് ബിബ്ലിക്കൽ കൗൺസിലിങ് എടുക്കാനിടയായി അതുപോലെ തന്നെ സറാംബൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് പാസ്റ്റൽ കൗൺസിലിങ് പാസ്സായി ഇതെല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനായിരുന്നില്ല എൻ്റെ നിയോഗം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ നിയോഗം ദൈവ നിയോഗം ബ്രദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനല്ലായിരുന്നു നിയോഗം അതുപോലെ എൻ്റെ നിയോഗം അതല്ലായിരുന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ അതിലേക്ക് അതിലൂടെ ചരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ എന്നാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബ്രദറെ ഈ റിട്ടയർ ആയതിന് ശേഷമാണോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഈ സൈക്കോളജിയുടെയും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോയത് അഥവാ അതിന് മദർത്തി പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടുമുക്കാലും റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന നിലയിലായിരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കുക ബി കോം പഠിച്ചാണോ എം കോം പഠിച്ചാട്ട് എം കോം പഠിച്ചാണോ സി എ പഠിച്ചാട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നത് നിർത്തരുത് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂർ ബൈബിൾ വാസ്തവത്തിൽ പഠിക്കുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഫീൽഡ് അതാണ് എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബിസിനസ് മാ
പല ഡിഗ്രികൾ എടുത്തു അമേരിക്കയിലും പോയി പഠിച്ചു അല്ലേ അമേരിക്കയിലും പോയി പഠിച്ചു അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് രൂപ കിട്ടുന്നതല്ല പക്ഷെ അതിനെല്ലാം പഠിച്ചു ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കുക സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോക്രട്ടീസിന് വിഷം കൊടുക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗ്ലാസ്സിൽ വിഷം പിടിച്ച് കുടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരെണ്ണം വായിക്കുന്നു ഏതോ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു ചോദിച്ചു എന്താ വായിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കവിത വായിക്കുക പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാനൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞ് നാളെ നിങ്ങൾ 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 നിങ്ങളെ കൊല്ലുവാണ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷം തരികയാണ് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് നാളെ നിങ്ങൾ മരിക്കും അന്നേരം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് സോക്രട്ടീസ് മഹാനായ സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടാട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്കൊരു പദ്യം കൂടെ പഠിക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സ് നൂറായിരായാലും ശരി നൂറ്റി പത്തായാലും ശരി പഠിത്തം നിർത്തരുത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കുക പുതിയ ഫീൽഡുകൾ പഠിക്കുക എൻ്റെ മൂത്ത് മൂത്ത് മോൻ അഞ്ചോ ആറോ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മോനും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയിച്ചു കൂടാ കേട്ടോ അവനും ഉണ്ട് അഞ്ചാറെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടല്ലോ പ്ലീസ് അവിടെ ചെ ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വായിക്കുക ഇരുന്ന് വായിക്കുക വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വായിക്കുക പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുക മാത്യൂസ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് എന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ ക്രൈം പ്രിവെൻഷൻ സെൻറ്റർ സഞ്ജീവനി എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അത് ആറ് വർഷമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയ ബി ഫ്രണ്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ കൊടക്കീഴിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി ആറ് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രൊബേഷണറി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു പതിനേഴിലധികം വോളണ്ടിയേഴ്സ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രയാ പതിനേഴിലധികം പതിനേഴ് ഇവിടെ അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് അവിടെ സെൻട്രലുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരും വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയും ഡോക്ടറേറ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ഏഴ് പേര് ആറ് ഏഴ് പേര് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി സി പി സി ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് പാസ്റ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞ നാല് പേര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ട് റിട്ടയർ ഇവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ദശാംശം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതും ചെയ്യുന്നതും ആളുകളുടെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തക്ക വണ്ണം എന്തുവാ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആത്മഹത്യ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദുഃഖഭാരത്തിലും പ്രയാസത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആളുകളെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെവി ഇല്ല ഞങ്ങൾ ചെവി കൊണ്ടല്ല കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാകുന്നതിന് ഒരൊറ്റ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ വേണ്ടൂ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെവി വേണ്ട കേൾക്കാൻ ഒരു ഹൃദയം വേണം ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട് ഈ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട് ആ ചെവി കൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല ഈ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഈ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യാശ്രമം ഉണ്ട് അഥവാ ആത്മഹത്യയ്ക്കുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ബ്രദറിൻ്റെ ഈ ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട ഈ നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് ഡബിൾ ത്രീ നയൻ ഡബിൾ സീറോ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഒരാളിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ഒരാളുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പറയും ആ ഞാൻ ചാവാൻ പോവാണ് കണക്ട് ചെയ്താട്ട് അവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാരാണ് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടൊരു ഒരു ഭാരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ബ്രദറെ ഇങ്ങനെ രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തോളം പേര് ഈ ഈ ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഇതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള രണ്ടായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ
കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അവർ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഹാലുസിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അവർ ശബ്ദ അശരീര ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് മറ്റ് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതായിട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കുടുംബത്തിൽ പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊലപാതകങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറേ അതി സമയമില്ലാത്തത് കുറേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒരാൾ ഒരു ദിവസം അവ പിന്നെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കടന്നു വന്നു സ്കൂട്ടറിലാണ് വന്നത് ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛനാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വന്നത് നെടുമുകാരുടെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞ് വലിയതുറ എന്നൊരു പാ കടൽ ചാ കടലിൽ വലിയതുറ പാലത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വന്നത് അപ്പോഴേ ആണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ ലഘുലേഖ ഒന്ന് കാണാനിടയായി അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു അവിടെ വന്നു ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്നും ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല അതിനൊരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവൻ ൻ്റെ ദാതാവ് ജീവൻ നൽകി ദൈവത്തിനല്ലാതെ ജീവനെ എടുക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഒരു അൻപത് രൂപ തരാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു പൈസ പോലും ആർക്കും കൊടുക്കാറുമില്ല വാങ്ങാറുമില്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് സഹോദര നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാനായിട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് പെട്രോൾ അടിക്കാതെ വന്നത് അവിടെ വരെ എത്താനുള്ള പെട്രോൾ മാത്രമേ എൻ്റെ സ്കൂട്ടറിലുള്ളൂ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പെട്രോൾ ഇല്ല പേഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അമ്പത് രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്കിത് മടക്കിത്തരണം അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ തരാമെന്ന് ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മ രൂപ കടം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ആഴ്ച തരാം അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഞങ്ങൾ ചെറിയ കോൺട്രാക്റ്റ് വെക്കുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ മരിക്കരുത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കണം അതിനാണ് വീണ്ടും അയാൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ അയാളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപെടാൻ കഴിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതാണ് നമുക്കൊരാളിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും ആത്മഹത്യയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന നിരാശയുടെ വക്കിലായിരിക്കുന്ന ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നിവർത്തിയില്ല നമുക്കവരെ കുറ്റം പറയാനും ഒക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ നമ്പറിന് നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡയറിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക മാത്യൂസ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ബ്രദർ ഏത് സഭയിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ മർത്തോമ സഭയിലെ അംഗമാണ് മർത്തോമ സഭയിലെ അംഗമാണ് ജനിച്ചത് മർത്തോമ സഭയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് മർത്തോമ സഭയിൽ നിൽക്കുന്നു എനിക്കടുത്തറിയാവുന്ന വലിയൊരു കുടുംബമാണ് അവരുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പല കസിൻസിനെയും എനിക്കറിയാം കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ നമ്പർ എഴുതിയെടുക്കുക ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇത് അല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂയിസൈഡൽ ആർക്കെങ്കിലും സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ ഗിവിംഗ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഫ്രീ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഈ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നക്കാരാണെന്നെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എനിക്കറിയാവുന്ന കുടുംബമാണിത് അവരുടെ പല കസ്റ്റൻസിനെയും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാത്യു സ്വയങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാമോ ഷോർട്ടായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല ആത്മഹത്യക്ക് തുരിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെ ഞങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ദൈവഭയമില്ലാത്തവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ കൂടുതൽ എത്തിസ്റ്റുകളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാതെയും ദൈവത്തെ അവിടെ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകളാണ് ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചില വിശ്വാസികളും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കറിയാം സാരമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ദു
കർത്താവെ ആത്മഹത്യയുടെ ദുഷ്ടാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആ ദുഷ്ടാത്മാവ് അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോകട്ടെ അവർ സ്വതന്ത്രരായി തീരട്ടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ ഹാൽ ലൂയ ഞാൻ മരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രം ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന് പറയുവാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകട്ടെ പുതിയൊരു ശക്തി വരട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തി അവരിൽ വന്നിട്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ കുടുംബത്തിന് അപമാനം അപമാനം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് തൽപ്പേരുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഹാള ലൂയ കർത്താവ് ഇനി അവർക്ക് ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ ഇന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകട്ടെ അവർക്കൊരു പ്രത്യാശ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാത്യു സ്വയങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഡോക്ടർ മാത്യു സ്വയങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ മകനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം രണ്ടായിരം പേരെ അവർ ശുശ്രൂഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരൊക്കെ കർത്താവെ അവരുടെ കൈ വരുന്നു സകലരും സൗഖ്യമുള്ളവരായിട്ട് ഹാലലിയ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവ് ായിട്ട് ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ഹിന്ദുക്കൾ വരട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരട്ടെ മുസ്ലിങ്ങൾ വരട്ടെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർ വരട്ടെ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവർ വരട്ടെ അവർ പുതിയ ജീവനുമായിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും വേറൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിമുട്ടാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ